ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഫാസിസം അതിൻ്റെ വിശ്വരൂപം പൂണ്ട് അടുക്കള വരെ അവർ കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ അവർക്കിതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവർ ആന്ധ്രയുടെയും തെലുങ്കാനയുടെയും തെരുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് രാജ്യമൊട്ടാകെ കൊറോണ വ്യാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഗതാഗതം പൂർണമായും നിർത്തലാക്കി അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ അവയെ നിരത്തിയിറങ്ങാൻ പോലീസുകാർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർ എസ് എസിന് കൂടുതൽ വേരോട്ടമില്ലാത്ത ആന്ധ്രയിലും തെലുങ്കാനയിലും സംഘപരിവാറുകാർ വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഞെട്ടലുളവാക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് സംഘപരിവാർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ വാസ്തവമുണ്ട് എങ്കിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഫാസിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അവസ്ഥ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതിയും അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നയവുമാണ് കൊറോണ രാജ്യവ്യാപകമായും ലോകവ്യാപകമായും ഭീതി പരത്തി മുന്നേറുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷണത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായികമായി പരിശീലനം നേടിയ ഒരു സംഘടന എന്ന രീതിയിലും ഏകാധിപത്യ പട്ടാളച്ചിട്ട പിൻപറ്റി മുന്നേറുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന രീതിയിലും ആർ എസ് എസ് പലപ്പോഴായി പല യുദ്ധഘട്ടങ്ങളിലായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുവാൻ തങ്ങൾ ഒരുക്കമാണെന്ന് അറിയിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അവർക്കുമേൽ ഒരു അതിർവരമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച് അകറ്റി നിർത്തുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ കായിക ബലവും സംഘടനാ ശക്തിയും തെളിയിക്കുവാൻ ഇതുവരെ അവർക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുകയാണ് ഒരു യുദ്ധകാല സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇന്നേ വരെ മോദി ഭരണത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അണിയറയിൽ കരുക്കൾ നീക്കി നീക്കിയിരിക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് യോഗമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കൊറോണയിൽ വന്ന യുദ്ധകാല സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് നിയമ സംഹിതയിൽ കൈകടത്തുവാനുള്ള അവരുടെ അപ്രഖ്യാപിത അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ആന്ധ്രയിലെയും തെലുങ്കാനയിലെയും ഈ കാഴ്ച നമുക്ക് മുൻപിൽ അടിവരയിട്ടു തരുന്നത് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പുലീസ് ഹേമാന്മാർക്ക് ക്ഷീണമായതുകൊണ്ടാവാം ഗതാഗത പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഈ ചാണകങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വരട്ടെ ആർ എസ് എസിന് വേരോട്ടമുള്ള ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലായി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളിൽ സംഘപരിവാർ വേരുകൾ ആഴ്നിറങ്ങിയതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഇതുവരെ പാതിരാത്രിയിൽ അടുക്കളവാതിൽ മുട്ടിവിളിച്ചാണ് അവരുടെ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതവും കൈകാട്ടി നിർത്തിക്കുന്നു ഇനി നടു റോഡിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ജനങ്ങളെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയാലും കേസെടുക്കാൻ വരേണ്ടത് അരമുറി ട്രൗസറും മുളവടിയും കൈകളിലേന്തിയ ഇവർ തന്നെയാവും ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ മാരകമായ വൈറസായി ഇന്ത്യയെ ഭയപ്പെടുത്താനും ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വൈറസിനെയും ഇന്ത്യ തീർച്ചയായും അതിജീവിക്കും ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ നമ്മൾ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം പാകി വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇവരെ മുളയിലേ നുള്ളേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നടിഞ്ഞേക്കാം ഇന്ത്യയും ജനങ്ങളും നിങ്ങൾ ആരുടെയും കുത്തകയല്ല നിങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അടിയറവ് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുമില്ല അച്ചാതൻ ആയേക ഇതിലും വലുതെന്തോ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്